Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Es ist so, dass wir im Tiergarten Schönbrunn jetzt das erste Mal wieder Nachwuchs haben bei den Borneo orang utans Das Jungtier Kendari ist jetzt drei Monate alt. Kendari ist eine kleinere Stadt an der Ostküste Indonesiens. Und wir freuen uns sehr über diesen Nachwuchs, die unseren Tiergarten und unsere Gruppe der Borneo orang utans sehr bereichert. Die kleine Kendari befindet sich immer noch auf ihrer Mutter, der Sari, die ist 13 Jahre alt. Vater ist der ältere Wladimir, der jetzt schon Ende 40 ist und Kendari wird immer noch von ihrer Mutter herumgetragen. Es ist so, dass Kendari jetzt aber schon anfängt zu greifen mit den Händen, dass sie schon sehr aufgeweckter ist, nicht mehr in diesen Schlafmodus, sondern aktiv schaut, ihre Umgebung wahrnimmt, dann Kontakt tritt auch mit den anderen Gruppenmitgliedern, das heißt zur Sohl hat sie einen sehr guten Kontakt. Seit dieser Woche ist auch der Vater immer da, der sie anfassen darf und wie gesagt, sie greift jetzt auch nach den anderen Gruppenmitgliedern und ist immer mehr aktiv. Ansonsten ist diese Geburt sehr gut aufgenommen worden von unserer Gruppe. Die Geburt selber war also eine Spontangeburt an einem Sonntagmittag in der Innenanlage. Das Muttertier konnte sich den Platz selber wählen und die Gruppenmitglieder waren dabei. Der Vater war direkt daneben. Und danach ist das Jungtier mehr und mehr in die Gruppe integriert worden von der Mutter. Unsere Orang-Utans können also ihren Platz selber wählen. Sie können überlegen, ob sie in die Schlafboxen gehen, in der Innenanlage sind oder auf die Außenanlage gehen. Diese Geburt hat sehr zum Wohlfühlfaktor für die Gruppe und auch für das Muttertier beigetragen. Das heißt, das Muttertier war sehr gut integriert in die Gruppe. Die Geburt ist natürlich ein Indikator dafür, dass es den Tieren hier auch gut geht und sie sich wohlfühlen. Und jetzt ist die Gruppendynamik natürlich noch mal eine andere. Alle erfreuen sich an diesem Jungtier. Alle haben das Jungtier sehr gut aufgenommen und sind jetzt wirklich interaktiv und lernen sich alle gegenseitig kennen und bringen natürlich dem Jungtier auch was bei. Die Borneo Orang-Utans befinden sich seit 20 Jahren hier in der Orangerie im Tiergarten Schönbrunn. Sie sind Botschafter für ihre Art. Die Borneo Orang-Utans sind etwas dunkler als die Sumatra Orang-Utans. Die meisten Tiergärten halten Sumatra Orang-Utans. Wir haben das Glück, die Borneo Orang-Utans halten zu dürfen. Wir haben, wie gesagt, ein Männchen und mehrere Weibchen. Sie sind ein Botschafter für ihre Art. Wir probieren dadurch Inhalte zu vermitteln wie Artenschutz und dass der Lebensraum von diesen Tieren zerstört wird. Ursachen für die Umweltzerstörung in Indonesien sind zum Beispiel Landwirtschaft, Wilderei und dadurch Konflikte in der Mensch-Tier-Beziehung. Und wir unterstützen auch ein Projekt, das Utan-Projekt. Und dort probieren wir Lebensräume zu schaffen, Korridore anzuschaffen in diesem zerstörten Lebensraum, damit dieser Mensch-Tier-Konflikt wieder entschärft wird und probieren das hier eigentlich über unsere Arbeit auch zu vermitteln.
Das war's auch schon mit dem Video. Vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und schaut auch mal in unsere Playlist über den Tiergarten Schönbrunnen. Musik